എല്ലാവർക്കും എസ് ഐഡിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ടാറ്റ എയർ ഇന്ത്യ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്കത് തിരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പല ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നല്ല അഭിപ്രായവും അതല്ല ഇത് ഒരു നാഷണൽ അസെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൈഡായിട്ടുള്ളൊരു അസെറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റ് തുലച്ചു കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിയോ തെറ്റോ ഒരു ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ടാറ്റ എയർലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ഒരു വിമാന കമ്പനി ഈ നിലയിലെത്തി വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു 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 ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എയർ ഇന്ത്യ ചൂസ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഭാരതത്തിലുള്ളത് എയർ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രതാപകാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷന് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാറ്റ എയർലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഒരു തുടക്കം ജെ ആർ ഡി ടാറ്റ അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വൈമാനികനും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാഷനിൽ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ ഒരു വിധ കമ്പനിയാണ് ടാറ്റ എയർലൈൻസ് ആ ടാറ്റ എയർലൈൻസ് ആദ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ വർഷം ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററാണ് സഞ്ചരിച്ചത് ആ എയർലൈൻസ് അന്ന് കറാച്ചിയിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിൽ വരെയുള്ള ഒരു എയർമെയിൽ എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ആ ഒരു വിമാന സർവീസ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ എയർമെയിൽ എക്സ്പ്രസ്സിനകത്ത് അഹമ്മദാബാദിലോ മുംബൈയിലോ നിർത്തിയിട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാവൽ കാരണം അത്രയും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പം പക്ഷേ അല്ലാതെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു 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 കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോവുകയും ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് ഒന്ന് ടൺ തപാൽ ഉരുപ്പടികൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതുമാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ അന്ന് ആ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ് ടാറ്റ എയർലൈൻസ് എൻ്റെ ഒരു നാൾ വഴി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇതിനെ അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റുകയും ഭാരത സർക്കാർ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് ശേഖർ ഗുപ്തയൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സർക്കാർ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഇതൊരു കിസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തത് അതായത് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടാൽ ഒരു മാൻഡ്രേക്ക് ഇഫക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലോട്ട് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിൽ പെട്ടെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഒരു പബ്ലിഷ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആക്കി ഇതിനെ എയർ ഇന്ത്യ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതി ഓളം ഉള്ള ഓഹരി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു പതനമല്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് എയർ കോർപ്പറേഷൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് പ്രകാരം ഗവൺമെൻറ് മെജോറിറ്റി ഷെയർസ് എടുക്കുകയും ജി ആർ ഡി ടാറ്റയിൽ നിന്നും ആ കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന വിമാന യാത്രകൾ നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് എന്നും അതുപോലെ വിദേശങ്ങളിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവലിന് വേണ്ടി എയർ ഇന്ത്യ എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പനികളായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മളൊരു ഒരു എയർലൈൻ ബൂം കാണുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന വളരെയധികം പ്ലേയേഴ്സ് ചാടി നമുക്കറിയാം ജെറ്റ് എയർവേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് 
സഹാറ വന്നിട്ടുണ്ട് മോഡി ലിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദമാനിയ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഇ പി സി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പുറമേ മലയാളി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത തക്യുദ്ദീൻ വാഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ എയർലൈൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഷെയ്ഡി ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയാം പലരും എന്നോട് ജെറ്റ് എയർവേസിൽ ട്രാൻസ് യാത്ര ചെയ്യില്ല കാരണം അതിനകത്ത് ലയേഡായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദാവൂദൂനും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വരെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറായിട്ടുള്ള ശ്രീ വാഹിദിനെ പറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം അദ്ദേഹം വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ എയർലൈൻ ഒരു ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കള്ളപ്പണക്കാരുടെയും ഒരുപാട് ഈ ഷെഡി ഡ്രഗ് ഡീലേഴ്സും ടെററിസ്റ്റ് ഫണ്ടിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ ഫണ്ടിങ് വന്നു എന്ന് വലിയൊരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടായത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാല് നമുക്കറിയാം അവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഇന്ന് നമുക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഇന്ന് പലരും ചോദിക്കും നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് അതിന് ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ വിൽക്കണമോ അതോ ഇത് പൂട്ടണമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിലയിലെത്തി എന്നാണ് ആ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ പറ്റി വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വിറ്റില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് അടച്ചു പൂട്ടണമായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യയിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതിയോളം മാർക്കറ്റ് ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ പല എയർലൈൻസ് വന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റോയൽറ്റി ആ മഹാരാജ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലോഗോയെ സാർത്ഥകമാക്കുന്ന രീതിയിൽ പത്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം അന്നും രണ്ടായിരത്തി നാലിലും നമുക്കറിയാം എയർ ഇന്ത്യക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് ചെയ്തിരുന്ന അന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് യു പി എ ഒന്ന് സർക്കാർ വരികയും പ്രഭുൽ പട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിസ്റ്റർ സിവിൽ ഏവിയേഷന് ചുമതലയെടുക്കുകയും ചെയ്തു പ്രഭുൽ പട്ടേൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ആളല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വലിയ ബാക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മന്ത്രിയാണ് വളരെ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ മന്ത്രിയാണ് ശരത് പവാറിൻ്റെ വളരെ അരിമ ശിക്ഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന മിനിസ്ട്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഡി എ സർക്കാരിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം എൻ ഡി എ വാജ്പേയി സർക്കാരായിരുന്നു അവർ ഇരുപത്തിയെട്ട് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുവാനായി തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോസൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരുന്ന ഈ വിമാനത്തിന് പകരം അറുപത്തെട്ട് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ചർച്ചയോ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ വിമാനം പറത്താൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ആലോചനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര മാത്രം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു പ്രൊജക്ഷനോ ഒന്നും ചെയ്യാതെയാണ് അന്നത്തെ മിനിസ്ട്രി പ്രഭുൽ പട്ടേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മിനി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്ട്രി ഈ പറയുന്ന വിമാനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഏഴായിരം കോടി രൂപ വിറ്റുവരവുള്ള ടേൺ ഓവറുള്ള എയർ ഇന്ത്യ നടന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഓർഡറാണ് ഈ വിമാനം വാങ്ങിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്ലേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഴിമതി അതിനെപ്പറ്റി നമ്മുടെ അന്നത്തെ ക്രോം ട്രോളർ ഓഡിറ്റർ ജനറലായിരുന്ന വിനോദ് റായ് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയുണ്ടായി നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പുസ്തകമാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വായിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് അഞ്ച് മേജർ സ്കാംസ് ഈ യു പി എയുടെ ഭരണകാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള അഞ്ച് മേജർ സ്കാംസിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വളരെ ശക്തമായി അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു സ്കാമാണ് ഈ എയർ ഇന്ത്യ സ്കാം അതിനകത്താണ് ഈ പറയുന്ന അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഓർഡർ കൊടുക്കുകയും അതിനകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള അഴിമതിയെപ്പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു കാര്യത്തോടെ അതിനിടയ്ക്ക് ഈ എയർ ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസും കൂട
ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഈവൻ അതിൻ്റെ രണ്ട് ബുക്കിംഗ് സിസ്റ്റം തമ്മിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പോലുമുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായി അതെല്ലാം നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നാഷണൽ കാരിയർ നാഷണൽ പ്രൈഡ് എന്നൊക്കെ ഇന്ന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും സന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും അല്ലാത്തവരും ഞാൻ ഈ ഇടത് സി പി ഐ ഡെയും മറ്റുമൊക്കെ ചില തലമൂർ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കേണ്ട അവരൊക്കെ ഇന്ന് വളരെയധികം വിഷമിക്കുകയാണ് ഇത് ടാറ്റ പോലുള്ളൊരു കമ്പനിക്ക് ഇത് വെറുതെ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ അന്ന് അവർ കുറേ കൂടെ വിജിലൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് അന്നത്തെ യു പി എ സർക്കാരിന് തോന്നിയവാസം കാണിക്കുവാനുണ്ടായി കുട പിടിച്ചു നിന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് മുതലക്കട്ടീർ പൊഴിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അവരെ തന്നെ അക്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ ചെയ്യാത്ത കൃത്യവിലോപത്തിന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സാഹചര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പൂട്ടണോ വിൽക്കണോ എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കുള്ള എത്തുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ എത്തില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളിലും ഒക്കെ ബെറ്റർ സിറ്റുവേഷനിലാകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തൊക്കെ അഴിമതി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നെപ്പോട്ടിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പ്രബുൽ പട്ടേലിൻ്റെ മകൾ അങ്ങ് ഐ പി എല്ലിൻ്റെ ചുമതലക്കാരിയായിരുന്നു അവർ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് വിമാനം തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഐ പി എൽ പ്ലേയേഴ്സിനെയും കൊണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായി മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മൾ ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളുണ്ട് ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നമുക്കറിയാം ആർട്ടിനെ വലുതായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു എയർലൈനാണ് എയർ ഇന്ത്യ ഈവൻ അന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സൽബദോർ ലാലി പോലുള്ള ശില്പികളെ കൊണ്ട് ആസ്ട്രി പോലും ഉണ്ടാക്കിച്ച് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ വലിയ വലിയ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഒക്കെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇവർ വാങ്ങിക്കുകയും അത് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശേഖരം തന്നെ ഇന്ന് എയർ ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എലിസബത്ത് ആൻ്റണി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന അന്നത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്ന സി എ കെ ആൻ്റണിയെ പറ്റി പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി വരച്ച മാസ്റ്റർ പീസുകൾ എയർ ഇന്ത്യ വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ പ്രബുൽ പട്ടേൽ മുതൽ എ കെ ആൻ്റണിക്ക് നേരെയാണ് വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എയർ ഇന്ത്യയുടെ പതനത്തിൻ്റെ കൈവിരൽ ചൂണ്ടപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അതിന് അതിനൊരു ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പല പല പ്രാവശ്യവും എനിക്ക് നമ്മുടെ വാജ്പേയി സർക്കാർ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം സ്റ്റേക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അത് നടന്നിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും മറ്റോ ഇരുപത്താറ് ശതമാനം മറ്റോ സ്റ്റേക്ക് വിൽക്കാൻ നോക്കി അത് നടന്നിട്ടില്ല അവസാനം ഒരു 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 ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇത് പറയുന്ന ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തുക ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തുടങ്ങിയ കമ്പനി തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ അതിനകത്ത് അത് കൂടുതലായി പണം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോയോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്കറിയാം ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്ന എയർ ഇന്ത്യക്കും മറ്റുമൊക്കെ ഒരുപാട് ആസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോംബെയിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബിൽഡിങ്സൊക്കെ ഒരു അസറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അതിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി മൂവായിരം കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള ലയബിലിറ്റി മുഴുവൻ ഈ അസെറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രാവശ്യം വരാം പക്ഷേ എന്തായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ് ഡൊമസ്റ്റിക് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടും ഭാരതത്തിനകത്ത് തന്നെ എയർ ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും കോടികൾ വിലമതിക്കുന്നതാവാം വേറെ ആൾക്കെങ്കിലും ഇത് പാർക്കിങ്ങിന് വിറ്റുകൊടുത്താൽ അതിന് കിട്ടുന്ന പണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാലുവേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ എടുത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണലി നമുക്കറിയാം 
ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ പല ഇവാക്വേഷൻ വേൾഡിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൻപത്തി ഒൻപത് ദിവസത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ വാർ ടൂൺ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു എയർലൈനാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ നിന്ന് വിമാനം പറന്നെത്തി ആളുകളെ തിരിച്ച് ഭാരതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നാളെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് എയർലൈൻ ആകുമ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള യൂട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ളൊരു ഒരു പവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ്റ് നോക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെയും അഴിമതിയുടെയും മറ്റുള്ള ചില ചിലപ്പം ഈ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കിങ് ഫിഷർ എയർലൈൻ എന്ന് വരെ പറയുന്ന രീതിയിലായി അതായത് പ്രൈവറ്റ് എയർലൈനുകളിലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവൊടിച്ചതാണ് എന്ന് വരെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ നിലനിർത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ടാറ്റയിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഇന്നത്തെ സർക്കാരല്ല രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ പതിനാല് വരെ നമ്മളെ ഭരിച്ച അഴിമതി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റഡ് ആണ് ഞാനൊരു പൊളിറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് പ്രകാരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കോംപ്ട്രോളർ ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ വിനോദ് റായ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ എഴുതിയിരുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് വിൽക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അതിൻ്റെ ആ ഡിസിഷൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എങ്ങനെ ഈ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെറും പതിനെണ്ണായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു അസറ്റ് ബാക്കിങ് ഉള്ള ഇത്രയും വലിയ ലെഗസിയുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടത്തെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വർഷമായിട്ട് ഈ ആകാശത്ത് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എയർലൈൻ എന്തിന് ഒരു ദാനം കൊടുക്കും പോലെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു തിരിച്ച് പിടിച്ചു പറിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാധനം അപ്പോൾ ടാറ്റ ഡസ് നോട്ട് മീൻ ഗുഡ് ബൈ എന്നാണ് ഒരു ഒരു ബോർഡ് ഞാൻ കണ്ടത് വെൽക്കം ബാക്ക് ഹോം എയർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്വീറ്റ് ശ്രീ രത്തൻ ടാറ്റ ചെയ്തപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താ ഈ ഈ പറയുന്ന ചില മീഡിയയിലും ചില പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ആണെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു ജനറലി ഈ പറയുന്ന എയർ ഇന്ത്യ ടാറ്റ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ആക്ഷേപം പൊതുജന മധ്യത്തിലില്ല വേറൊരു ദിവസം നമുക്കിതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് ശരിയാണോ അങ്ങനെ വിറ്റ് കളയാമായിരുന്നോ ഇതിന് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു കറപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ അസെറ്റ്സ് വിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂട്ടണോ വിൽക്കണോ എന്ന് തോന്നു ആലോചിക്കുമ്പോൾ വിൽക്കുകയാണ് ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക വേറൊരു വിഷയവുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും തത്വമയി ടി വിയുടെ എസ് ആയിഡിലൂടെ